ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವಗಳನ್ನು ತಂಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಕುಗ್ಗುತ್ತವೆ ಆದರೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದಾಗ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಶೇಕಡ ಒಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲನ್ಗಳಷ್ಟು ನೀರಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ನೀರು ಎಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಮಂಜುಗೆಡ್ಡೆಯ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲನ್ಗಳಷ್ಟು ನೀರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಗಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪುಗಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನೀರಿನ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಒಂದು ಬೈ ಮೂರು ಆಯ್ತು ಇದು ಒಂದು ಬೈ ಮೂರು ಅನ್ನುವುದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದಿಷ್ಟು ಎಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಗಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಮಂಜುಗೆಡ್ಡೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ನೀರು ಎಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದಾಗ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಂಜುಗೆಡ್ಡೆಯ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೇಕಡ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಎಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಗಾತ್ರ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಗ್ಗಿರುತ್ತೆ ದೊರಕುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಂಜುಗೆಡ್ಡೆ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಎಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಈಗ ಇದನ್ನ ಸುಲಭೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ದಶಮಾಂಶವನ್ನಾಗಿಯೂ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಾಗಿಯೇ ನಾವು ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ನಾವು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಒಂದು ಬೈ ಮೂರು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ನೂರಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಈ ಒಂಬತ್ತು ಬೈ ನೂರರ ಮೂರನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹಿಗ್ಗುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವೀಗ ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋಣ ಒಂದು ಬೈ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಇಂಟು ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತಾಯ್ತು ಮೂರು ಇಂಟು ನೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ನೂರು ಆಯ್ತು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ನೂರು ಇದೆ ನಾವೀಗ ಈ ಎರಡು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳ ಛೇದ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೂರನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೂರು ನೂರು ದೊರಕುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಮೂರನ್ನ ನಾವು ನೂರರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಛೇದವನ್ನು ನಮಗೆ ಮೂರು ನೂರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಮಾನ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಂಶವನ್ನು ಸಹ ನೂರರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಮೂರು ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಭಾಗಿಸು ಮೂರು ನೂರು ಆಗತ್ತೆ ನೂರು ಇಂಟು ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೂರು ಭಾಗಿಸು ಮೂರು ಇಂಟು ನೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಭಾಗಿಸು ಮೂರು ನೂರು ಇವೆರಡರ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಛೇದವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಮೂರು ನೂರು ಆಗಿದೆ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇದೆ ಅದು ಮೂರು ನೂರು ಆಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಭಾಗ ಇನ್ನು ಅಂಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಆಯ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ಯಾಲನ್ನ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ನೀರು ಎಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಂಜುಗೆಡ್ಡೆಯ ಒಂದು ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಭಾಗಿಸು ಮೂರು ನೂರು ಆಗಿದೆ ಇದು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೀಗ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ನೂರರಿಂದ ಗುಣಿಸದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮೂರರಿಂದ